ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஆகஸ்ட் செவன்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ராஜஸ்தான்ஸ் நாதிஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் அகென்ஸ்ட் ட்ரை சம்மர் மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் ஜீனோம் சீக்வன்சிங் ஸ்டடி ராக் அகாமா அண்ட் இண்டிகேட்டர் ஆர் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த குளோபல் வார்மிங் கிரியேச்சர்ஸ் தட் கிராஸ் த ஓஷன்ஸ் டு ஃபைண்ட் இண்டியா ஹவு வில் த ஃபைவ் ஜி ஆக்ஷன் இம்பாக்ட் த செக்டர் நேஷ்னல் ஹேண்ட்லூம் டே வாண்ட் டு ஷோ இண்டியா கேன் பிரிங் அவுட் ஸ்மாலர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எஸ்எல்வி எஸ்எஸ்எல்வி அண்ட் தென் மிசிலேனியஸ் பிஓக்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்டெடி படியில் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் லைவ் கிளாஸஸும் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸும் நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கான டிஸ்கிரிப் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து டெலிகிராமில் லிங்க்கில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது நேற்று கொடுத்துருந்த பிஓக்யூஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஸோ நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எல்லாமே நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே செய்கிறோமா அப்படின்லாம் கே பார்த்தா கிடையாது மோஸ்ட்லி வந்து வெளியேருந்து தான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரான்ஸ் கிட்டேருந்து ரஃபேல் ஜெட்ஸ் வாங்கணும் அந்த ரஷ்யா கிட்டேருந்து எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிசைல் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸ் கிட்டேருந்து நம்ம வாங்குகிறோம் அண்ட் ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளேயும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டு எந்த ரேஞ்சில் ஃபாரின்ட்டேருந்து வாங்கணும் எந்த அளவு இந்தியாவுக்குள்ளே தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது தான் இந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மக்கிட்ட ஒரு எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிசைலே வச்சுக்கோங்களேன் நம்மக்கிட்ட வந்து ஏற்கனவே ஒரு பத்து இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நமக்கான தேவை வந்து ஒரு அஞ்சு தான் தேவை அந் அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம ரஷ்யா கிட்டே இருந்து அந்த அஞ்சு மட்டும் வாங்கிக்குவோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த அவைலபிலிட்டி நமக்கு எவ்வளோ வந்து டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கிறத டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் மூலயமா வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ பிரம்மூல் கீர் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தான் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பீரியாடிக்கல் டைமில் இதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பிகாஸ் நம்மளோட தேவை வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் மாறிட்டே இருக்கும் இல்லையா பேஸ்ட் ஆன் த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷன் அதனால் நம்மளோட டிமாண்டை பொறுத்து இந்த கமிட்டி ஒவ்வொரு ஒரு சில வருஷங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் தீரேந்திர சிங் கமிட்டி இதை வந்து டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து டிவைஸ் பண்ணாங்க அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த டிபிபியை ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க யாரோட சேர்மன்ஷிப்புக்கு கீழே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டேரக்டர் ஜெனரலோட சேர்மன்ஷிப் கீழே ஸோ இதோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இண்டிஜினியஸ்லி டிசைன்ட் அண்ட் தென் டெவலப்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சர் வெப்பன் சிஸ்டம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஆத்ம நிர்பர் பாரத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறையா விஷயத்த வந்து இம்போர்ட் பண்ணதை குறைச்சிக்கிட்டோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ண முடியுமோ அண்ட் தென் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுமோ அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெளியே வந்து எதையும் அவ்வளோ வாங்குறது இல்லை ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் டிஃபென்ஸ் செக்டர்லேயும் வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் அதிகமாக வெளியே வந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே முடிஞ்ச வரையும் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸே ஸோ இட் வாஸ் ஃபேசிங் செவரல் இஷ்யூஸ் லைக் லேக் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்கன்வீனியன்ட் ஆஃப் செட் ரெகுலேஷன்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரஃபேல் நம்ம ஜெட்ஸ் வாங்கினப்ப என்னென்னா ரஃபேல் ஸ்கேம்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வந்தது இல்லையா ஸோ ட்ரான்ஸ்பரன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து உதவியாக இருக்கும் அவங்களோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா டேர்னிங் இந்தியா இன்டு குளோபல் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஐ மீன் இம்போர்ட் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு எக்ஸ்போர்ட் லெவலுக்கு நம்ம வரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து இம்போர்ட் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் அண்ட் தென் எக்ஸ்போர்ட் லெவல் ஸோ நம்ம வந்து இப் இப்போதைக்கு இந்த செஷன்லேருந்து இந்த செஷனுக்கு நடுவில் இருக்க ட்ரான்சிஷனில் தான் இருக்கும் நம்ம இம்போர்ட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு தேவையானதை நம்மளும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக மாறுறதுக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் லெவலையும் தாண்டி எக்ஸ்போர்ட் அளவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட மெயின் அப்ஜெக்டிவே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீரியாடிக்கல் டைமில் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறது மூலயமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட டொமஸ்டிக் இண
இப்போ நேவிலலாம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சப்மெரின்ஸ் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு விஷயம் சின்ன சின்ன நேவல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா குறிப்பிட்ட டைம் அந்த ரீசர்ச் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் தேவை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம லீஸுக்கு மட்டும் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்கிக்கலாம் மொத்தமாக வந்து வாங்கிறதுக்கு பதில் அப்படி பண்ணுறப்ப நம்மளோட டிஃபென்ஸ் செக்டரில் இருக்கிற அந்த ஃபினான்ஷியல் பேர்டன் வந்து குறையும் இல்லையா ஸோ அதையும் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து ஓவரால் டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூப்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் அதாவது நம்ம நாட்டில் வந்து எவ்வளோ டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கலாமா இல்லை இந்தியாக்குள்ளேயே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாமா அதை சொல்கிறது அந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ராஜஸ்தானோட ட்ரெடிஷ்னல் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கே தெரியும் ராஜஸ்தான் அந்த குஜராத் கொஞ்சம் அந்த நார்த் சைட்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்பவே ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே நம்பி இருக்காமல் அந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டிலாம் சேர்ந்து ஒரு சில வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து ஏற்படுத்துவாங்க அதுதான் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நாடிஸ் ஆர் தாலப்ஸ் ஓரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த லொக்காலிட்டி ஆனால் அது எல்லாமே வந்து வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் ஸோ நாடிஸ் ஆர் தாலப்ஸ் பான்ஸ் இன் தீஸ் பார்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஷேலோ டிப்ரெஷன்ஸ் அக்ராஸ் த ரூரல் லேண்ட்ஸ்கேப் இந்த ஏரி ரீஜியன் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன இப்போ நார்மல் இவ்வளோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லேண்டோட பேஸு இதில் ஒரு சின்ன டிப்ரெஷன் கொண்டு வருவாங்க இது தான் வந்து நாடிஸ் ஆர் தாலப்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம்னா பாண்ட் குளம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து அவங்க லோக்கல் லாங்குவேஜில் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நாடிஸ் ஹேபின்னா பார்ட் ஆஃப் த ரூரல் லைஃப் ஃபார் ஏஜஸ் ராஜஸ்தானில் வந்து மழை ரொம்பவே எராட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ எப்போ நல்ல மழை பெய்யும் எப்போ வராது ட்ரையாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி இல்லையா ஸோ அவங்களோட வாட்டர் நீட்ஸை வந்து லோக்கலாக பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி லோக்கல் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து அந்த கம்யூனிட்டி பீப்புள் வந்து பில்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் ஒன்று வந்து நாடிஸ் ஆர் தாலப்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ராம் ரவாஸ் கலான் மாடல் ஸோ ராம் ரவாஸ் கலன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வில்லேஜ் தான் அது வந்து நான் ஃபார்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் ஜோத்பூரில் வந்து இருக்குது அண்ட் தென் இங்கே என்ன கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓரன்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் லோக்கல் டேட்டிஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே இருக்க ரெண்டு வாட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்னென்னா டியோலி அண்ட் தென் சன் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தா தெரியும் தான் வந்து டியோலி நாடி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் அந்த மரம்லாம் வந் மரத்தில் வந்து கயிர் கட்டி அதை சாமிலாம் கும்பிட்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட சாக்ரடு ஏரியாஸ் அதே மாதிரி சாக்ரட் மரங்கள் அவங்களுக்கும் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த ஓரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஏரியா கிட்ட இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாண்ட்லாம் வந்து தோண்டிட்டு அங்கே ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் இந்த மாதிரி இருக்க பான்ஸ் கிட்ட மினி ஓஆர்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த டெசர்ட் இருக்குது இல்லையா இவ்வளோ பெரிய டெசர்ட் இருக்குன்னா நடுவில் மட்டும் ஒரு சின்ன குளம் அங்கே டேட் பாம்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து ஓஆர்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த அட படர்ந்த டெசர்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு நல்ல ஃபெர்டைலான ரீஜனை தான் ஓஆர்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த ஓரன்ஸ் இருக்க இடத்தையும் வந்து மினி ஓஆர்சிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பிகாஸ் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே ஏரிடாக இருக்க பட்சத்தில் இந்த நடுவில் ஒரு சில இடத்துல இந்த பாண்டு இருக்கனால மட்டுமே அங்கே தண்ணி இருக்கப்ப சுற்றி என்ன இருக்கும் வெஜிடேஷன்லாம் நல்லாவே இருக்கும் இல்லையா அதனால் மினி ஆசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் அந்த ரீஜனோட மைக்ரோ கிளைமேட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மைக்ரோ கிளைமேட் இம் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அப்படின்னா தானாகவே ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் அங்கே நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் இட் இன்க்ரீசஸ் த பயோடைவர்சிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஏரியா அது அண்ட் தென் அங்கே இருக்க வைல்ட் லைஃபுக்கும் வந்து இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அந் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரன் ஆஃப் இருக்குது இல்லையா அந்த ரன் ஆஃப் ஸ்பீடை வந்து குறைக்குது இப்போது இந்த நார்மலாக எம்டி ஸ்பேஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எம்டி ஸ்பேஸில் மழை தண்ணி போச்சுன்னா அது பாட்டு மேலே சாயில் எரோஷன்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா தண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக அந்த இடத்த விட்டு மூவ் ஆகிடும் அதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த தண்ணி கிரவுண்ட் கிரவுண்டுக்குள்ளே இறங்கவே இருந்தது அந்த பெர்கொலேஷனுங்கிறது இருக்கவே இருக்காது ஸோ இப்போ இவங்க இந்த மாதிரி டிப்ரெஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது மூலயமா தண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ரொம்ப நேரம் இருக்குதா அதனால் அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே பெர்கொலேஷன் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ பெர்கொலேஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்
ஸோ மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் வந்து முன்னாடி விட இப்போ ரொம்பவே அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதனோட ஸ்ப்ரெட்டுக்கான காஸ் வந்து நம்ம இன்டெப்தாக படிக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜீனோம் சீக்வன்சிங் வச்சு இதை வந்து படிச்சிருக்காங்க ஸோ அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஜீனோம்ஸ் அப்படின் சீக்வன்ஸ் இன் திஸ் இயர் அலோன் ஃப்ரம் ஓவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் ஸோ நம்ம ஜீன் பற்றி படித்தோம் அப்படின்னாலே வந்து இந்த டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன் இன்டெப்த் டீட்டெயில் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் இல்லையா அதனால் சீக்வன்சிங் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜீனோம் சீக்வன்சிங் பண்ணல என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த வைரஸோட மியூட்டேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஜீனோம் சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பி பாயிண்ட் ஒன் லீனியேஜில் இருக்குது அண்ட் தென் கேரளாலேருந்து நம்ம எடுத்த ஜீனோம் சீக்வன்ஸில் பார்த்தா ஏ பாயிண்ட் டூ ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஜீனோம் சீக்வன்ஸ் இருக்கனால பர்டிகுலராக இந்த சோர்ஸ்னால தான் வந்து மியூட்டேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த இதோட ஃபாஸ்ட் டிரான்ஸ்மிஷன்னாலேயும் நம்மளால் ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து இந்த டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு டிவைஸ் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறாங்க இதோட மியூட்டேஷனுக்கு வந்து என்ன காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டெடியில் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மங்கி பாக்ஸ் ஜீனோம் இருக்குது இல்லையா இந்த வைரஸோட ஜீனோமும் நம்ம ஹியூமன்லேயே ஹியூமன் ஜீனோம் வந்து ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து கோட் பண்ணும் இல்லையா அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க இன்ட்ராக்ஷன்னால தான் வந்து இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெடியில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ முக்கியமாக என்னென்னா இந்த வைரல் ஜீனோம் கூட இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ரோட்டீன் கூட என் அப்போலிப்போ ப்ரோட்டீன் பி எடிட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இந்த அப்போ பிஇ சி த்ரீ ப்ரோட்டீன் இது கூட அந்த வைரஸ் இன்ட்ராக்ட் வைரஸ் ஜீனோம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணால தான் அந்த மியூட்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றினா ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம அப்கமிங் டேஸில் தான் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ராக் அகமான் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் த குளோபல் வார்மிங் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த தட்டா நிறையா பறந்தால் வந்து மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த தவளை கற்றுனா வந்து மழை பெய்யும் அப்படின்னு இந்த ஸ்பீசிஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து ராக் அகாமா அதாவது பெனின்சுலா ராக் அகாமா இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் சாமோஃபைலஸ் டோர்சாலிஸ் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கார்டன் லிசர்ட் ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து இப்போ சவுத் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து எதை எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட ரீஜியன் ரொம்ப வார்ம் ஆகிட்டே வருது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பெனின்சுலர் ராக் அகாமா இருக்குது இல்லையா அதோடய பாடி வந்து ஓன் ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணாது ஸோ இப்போ நம்மலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ் பாடியெலாம் வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அதுதான் வந்து நம்மளை இந்த குளூர்லேருந்து காப்பாற்றுது ஒரு இன்சுலேஷன் மெக்கானிசமை அந்த கொலஸ்ட்ரால் தான் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இந்த ஆர்கானிசம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அதோடய பாடி ஓன் ஹீட்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணாது அதனால் எந்த ரீஜியன் வார்மாக இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் போய் தான் அது வந்து வாழுமா ஸோ அங்கே இருக்க அந்த கிளைமேட்டில் இருக்க வாம்த்தை வந்து உடம்பில் வந்து ஏற்றுக்கும் ஸோ இப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சுனா இதோட பாப்புலேஷன் சவுத் இந்தியாவில் அதிகமாகிட்டே வருது ஸோ இதுதான் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது நம்மளோட ரீஜியன் வார்மிங் ஆகிட்டே வருது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க தே டு நாட் ஜென்ரேட் தேர் ஓன் பாடி ஹீட் ஸோ தே நீட் டு சீக் வார்ம் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் லைக் அ வார்மி ராக் ஆர் அ சன்னி ஸ்பாட் ஆன் த வால் இதன் மூலயமா நம்ம ஏரியா வார்ம் ஆகுதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லாமல் ஃபுட் வெப்பில் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் ராக் அகாமா இண்டிகேட்டர் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த குளோபல் வார்மிங் நெக்ஸ்ட் கிரியேட்டிஸ் தட் கிராஸ் இட் த ஓஷன்ஸ் டு ஃபைண்ட் இண்டியா ஸோ இப்போ இதான் வந்து ஆஃப்ரிக்கா இங்கே மடகாஸ்கர் இருக்குது அண்ட் தென் இங்கே இந்தியா இருக்குது நம்ம இந்த காண்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரியெலாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஜாக்ரஃபியில் ஸோ ஏர்லியராக வந்து எல்லா லேண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்து அனுப்பிச்சு பேஞ்சியா பேந்தலாசா அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அண்ட் தென் லேட்டராக தான் இந்த இந்த காண்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட்னால ஒவ்வொரு காண்டினென்ட்ஸும் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா மடகாஸ்கரில் இருக்க நிறையா லீனியேஜஸ் வந்து இந்தியா கூட லிங்க் ஆகுது வென் கம்பேர்டு டு ஆஃப்ரிக்கா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட சிமிலாரிட்டிஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து அரௌண்டு இப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கிட்ட சிமிலாரிட்டிஸ் காமிக்குது பட் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் காமிக்குது ஸோ நம்ம மடகாஸ்கருக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள டிஸ்கன்
ஸோ இந்த டைனாசரோட ஃபோசில் ஃபியூல்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது மடகாஸ்கரில் இருக்கிறதும் இந்தியா இருக்கிறது ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக இருக்குது பட் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டடு டு தி ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேப்லாட்டாசாரஸ் அப்படிங்கிறதோட அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாலேயும் இருக்குது மடகாஸ்கர்லேயும் இருக்குது ஸோ இதிலே தெரியுது நம்மளோட இந்த லேண்ட் ஏரியா முன் எல்லாருமே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ எப்படி வந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரெண்டு க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னா ஒரு டெக் டெக்னிக் இருக்குது இப்போ நம்ம ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி எத்தனை வருஷம் பழமையானது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி மாலிகுலர் கிளாக் அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்னிக் தான் இட் இஸ் யூஸ்டு டு எஸ்டிமேட் த டைம் வென் டூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் டைவர்ஜ் ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஸோ மடகாஸ்கரில் இருக்குது அந்த தென் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ எந்த டைமில் இந்த லைஃப் டைவர்ஜ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாலிகுலர் கிளாக் ஸோ அந்த பிஹைண்ட் த டெக்னிக் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ ஆர் ப்ரோட்டீன் மாலிகுல் அக்கரட்ட ஃபேர்லி கான்ஸ்டன்ட்ரேட் ஸோ இந்த எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸ் அந்த தென் ப்ரோட்டீன் மாலிகுல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ மீன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரேட்டில் வந்து எல் எவால்வ் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து இந்த மாலிகுலர் கிளாக் அப்படிங்கிற அந்த டெக்னிக் மூலயமா கண்டுபிடிக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து மடகாஸ்கர் ஆஃப்ரிக்கா அந்த தென் இந்தியா ஸோ ஏர்லியராக எல்லாமே வந்து ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு அந்த தென் லேட்டர் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட்னால தான் எல்லாமே வந்து விலகி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஹவு வில் த ஃபைவ் ஜி ஆக்ஷன் இம்பேக்ட் த செக்டர் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் பேண்ட் ஆக்ஷன் வந்து மூணு கேட்டகரிஸாக வந்து பிரித்தாங்க என்ன அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த பேண்ட் வித் ஃபஸ்ட் வந்து லோ அண்ட் தென் மிடில் அண்ட் தென் ஹை ஸோ இது மூணுலேயும் வந்து மூணு கேட்டகரி ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட்ஸாக பிரிச்சுட்டு அதை ஆக்ஷனுக்கு வந்து விட்டாங்க இதில் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பெனிஸ் வந்து மிட் அண்ட் ஹை ரேஞ்ச் பேண்ட் வித் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் அதிகமாகவும் வாங்கியிருக்காங்க வென் கம்பேர்டு டு லோ பேண்ட் வித் ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த லோ பேண்ட் வித்துக்கான ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து இப்போ வரைக்கும் டெவலப் பண்ணப்படல இந்த மொபைல் டெலிஃபோனிஸ் கம்பெனிஸ்லாம் ஸோ அதனால் வந்து அது கம்மியாக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் நம்ம வந்து இதில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லோ பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் ஹை பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ லோ பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒய்டு ஏரியா வந்து கவர் பண்ணும் பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ஸ்பீட் இது வந்து கொஞ்சம் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃபோர் ஜியை விட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஹை பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி அப்படின்னா கம்மியான ஏரியாவை கவர் பண்ணும் பட் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் லோ பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து ஒய்டு ஏரியாவை கவர் பண்ணும் அண்ட் தென் ஸ்பீடு வந்து வென் கம்பேர்டு டு ஹை பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஹை பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மால் ஏரியா தான் வந்து கவர் பண்ணும் பட் ஸ்பீட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அரௌண்ட் டூ ஜிபிபிஎஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ்லாம் ட்ராவல் பண்ணாத ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்பீடுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து மிட் அண்ட் ஹை பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரமே வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இந்த லோ பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த டெலிகாம் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களோட எக்கோ சிஸ்டமை டெவலப் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்பெக்ட்ரமோட யூசேஜும் வந்து அப்கமிங் டேஸில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு எயித்து நேஷ்னல் ஹேண்ட்லூம் டே ஸோ இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் செவன் வந்து என்னென்னா ஹேண்ட்லூம் டேவாக வந்து கொண்டாடுறோம் ஸோ இதில் வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கம்மோச்சா அப்படிங்கிறத பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ கம்மோச்சா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அஸ்ஸாமில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டைப் ஆஃப் டவல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் மோஸ்ட்லி பட் அது நேம் தெரிஞ்சிருக்காது இதை வந்து கம்மோச்சா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கானா பாடின்னு அர்த்தம் அந்த மோசா மீன்ஸ் வைப் ஸோ லிட்ரலி அது வந்து ஒரு டவல் மாதிரி தான் பட் இதை வந்து என்னென்னா அவங்க ரொம்ப அவங்களோட கல்ச்சரில் வந்து வெளிப்படுறதுக்காக இந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த டவலை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இதோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா பிஹு வான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் இட் இஸ் அன் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் த பிஹு ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் அசாம் ஸோ பிஹுங்கிறது ஒரு ஃபெஸ்ட
ஸோ இட் இஸ் அண்ட் ரிசர்வ்டு ஐட்டம் ஃபார் த எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது இது இந்த பாரம்பரியம் வந்து அழிஞ்சு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஹேண்ட்லூம் ரிசர்வேஷன் ஆக்ட் ஆக்டிக் கீழே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ மற்றவங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறது இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ண காசு இல்லை அப்படின்னாலும் இந்த ஆக்டிக் கீழே இதோட ப்ரொடக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அஸ்ஸாமில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ லேக் வீவர்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ அஸ்ஸாம் ஆஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வீவர்ஸ் இந்த கண்ட்ரி ஸோ ஓவரால் இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் தான் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வீவர் வந்து இருக்காங்க அங்கே அஸ்ஸாமில் கமோச்சாய் தமோல் பான் மட்டும் ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்ட கிடையாது மியூகா சில்குங்கிறதும் கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ நம்ம இந்த நார்மல் காஞ்சிப்பட்டு அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சில்க்லாம் சொல்லலை டசார் சில்கு மியூகா சில்கு இதெல்லாம் வந்து அந்த பட்டுப்புழு இருக்குது இல்லையா பட்டுப்புழுலே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்பீசிஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சில்குக்கெலாம் வந்து நேம் வைக்கிறாங்க ஸோ மியூகா மாத்து டசார் மாத்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சில்க் மாத்து இருந்து இருக்குது அதுலேருந்து எடுக்கிற பட்டை தான் வந்து மியூகா சில்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மியூகா சில்கை வந்து கோல்டன் சில்க் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் ஏன்னா அந்த பட்டுப்புழு அந்த கூடு பின்னுது இல்லையா அந்த கலரே வந்து கோல்டன் கலரில் தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம சாதா பட்டுப்புழுலாம் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெள்ளை கலரில் தான் அந்த பின்னும் அது ஸோ இந்த மியூகா சில்க் வந்து கோல்டன் சில்குன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு ஜிஐ டேக் வந்து இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஏ ஜிஐ ரெஜிஸ்டர்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அஸ்ஸாம் ஸோ இதான் வந்து இன்றைக்கி நேஷ்னல் ஹேண்ட்லூம் டே என்றைக்கு பார்க்குறோம் பிகாஸ் அஸ்ஸாமில் தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வீவர்ஸ் வந்து இருக்காங்க நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரலும் நெக்ஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ இந்தியா கேன் பிரிங் அவுட் ஸ்மாலர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டாலேருந்து ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து அனுப்புகிறாங்க இல்லையா பிகா ஃபஸ்ட் டைம் அனுப்புகிறாங்க இட் இஸ் அ மெய்டன் ஃப்ளைட் இதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அண்ட் தென் இந்த பர்டிகுலர் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளில் என்னென்ன சேஞ்ச் கொண்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க வென் கம்பேர் டு பிஎஸ்எல்வி அண்ட் ஜிஎஸ்எல்வி அதை பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி நியூ ராக்கெட் அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ வேரியண்ட் ஆஃப் எனி எக்ஸிஸ்டிங் ராக்கெட் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே அவங்க புதுசாக உருவாக்குனா தான் இந்த எஸ்எஸ்எல்வி அப்படிங்கிறது வேரியண்ட் இல்லை அப்படின்னா ஸோ பிஎஸ்எல்வியே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிஎஸ்எல்வியே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி வேறு ஒரு நேமில் விடுறாங்கன்னா அதை வந்து வேரியண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இது வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது புதுசாகவே வந்து உருவாக்கணும் ஒரு இனோவேட்டிவான எஸ்எஸ்எல்வி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் செகண்ட் என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாட் வி லுக் ஃபார் எனி லான்சஸ் வெதர் த சேட்டலைட் கோஸ் டு தி ரைட் ஆர்பிட் ஆர் நாட் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நியூஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் லோயர் எர்த் ஆர்பிட் மிடில் எர்த் ஆர்பிட் ஜியோ ஸ்டேஷனரி எர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட் வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த எந்த ஆர்பிட்டுக்கு இவங்க அதை போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கரெக்டான ஆர்பிட்டுக்கு போய் சேருதா அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் தான் வந்து முக்கியமாக பார்ப்பாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க வென் கம்பேர்ட் டு பிஎஸ்எல்வி அண்ட் ஜிஎஸ்எல்வி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து த டிச இட் கேன் பி அசம்பிள்டு வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் இப்போ நீங்கள் இந்த மிஷன் மங்கள் படத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ராக்கெட் வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுவாங்கன்னா வெர்டிக்கலாக தான் அசம்பிள் பண்ணுவாங்க ஸோ கீழே வந்து ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அண்ட் அதுக்கு மேலே கொண்டு வந்து இப்படி வைப்பாங்க வெர்டிக்கலாக இந்த மாதிரி தான் அசம்பிள் பண்ணிட்டு போவாங்க பட் இந்த எஸ்எஸ்எல்வி பொறுத்த வரையில் என்ன அப்படின்னா இது வந்து போத் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் கண்டிஷனில் வந்து இதை அசம்பிள் பண்ணலாம் வேறஸ் பிஎஸ்எல்வி அண்ட் ஜிஎஸ்எல்வி கேன் பி அசம்பிள்டு ஒன்லி வெர்டிக்கலி இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்டு இதோட அசம்பிளிங் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் மேஜர் சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து இந்த ராக்கெட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏர்லியராக எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த செட்டிங் அசம்பிளிங் எல்லாமே இஸ் இஸ்ரோக்குள்ளே தான் நடந்துகிட்ருந்துச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு வெவ்வேறு பார்ட்டை வெவ்வேறு கம்பெனிஸ் கிட்டேருந்து வாங்கி ஒரே ஏரியாவில் அசம்பிள் பண்ணி இஸ்ரோலேருந்து அனுப்புகிறாங்க ஸோ அதான் வந்து செகண்ட் சேஞ்ச் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து கமர
ஏன்னா வந்து எல்லா வேலையும் ஒருத்தரே பண்ணுறனால இந்த மாதிரி பிரச்சனை இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெவ்வேறு கம்பெனிஸ் வந்து வெவ்வேறு பொருட்களை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது மூலயமா தேவையான அப்புறம் அந்த பொருட்களை வாங்கி ஜஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணி மட்டும் சென்ட் பண்ணால் போதும் அதுதான் வந்து இதோட மெயின் ஐடியாவே ஸோ இதை வந்து நம்ம கமர்ஷியலாக ஆக்டிவிட்டிக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்னு பார்த்தா வந்து நம்மளோட தேவை பொறுத்து தான் இருக்குது பிகாஸ் இது எதுக்காக முக்கியமாக பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச்சிங் வந்து இப்போ அதிகமாகவே வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதை ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த ரீசன்ட் மார்க்கெட் எவல்யூஷன் ஃபார் த இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஸ்மால் சேட்டலைட் இஸ் இன் லோ ஆர்பிட் ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பிஎஸ்எல்இ மாதிரியான பெரிய லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் தேவை இல்லையா சின் சின்னதே போதும் அதுக்காக தான் வந்து தயாரிச்சிருக்கோம் அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவைப்பட்ட எஸ்எஸ்எல்இ வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவாலையும் இந்த மாதிரி ஸ்மாலர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளை வந்து தயாரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து யார் சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இஸ்ரோவோட சேர்மன் டாக்டர் சோம்நாத் தான் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா நேவிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேவிக் சிஸ்டம்னா ஒன்றும் இல்லை இந்தியன் ரீஜினல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அதோடய பேர் தான் வந்து நேவிக் நம்ம ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் மாதிரி தான் இந்தியாவில் தயாரிச்சது இது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷனிங் சர்வீஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்டட் சர்வீஸ் ஸோ நம்ம குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இதை இதை கூட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷனிங் சர்வீஸ் அப்படின்னா எல்லா யூசர்ஸ் காமன் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் பட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் சர்வீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி மிலிட்ரி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது இது வந்து எந்த ஆர்பிட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஜியோ சிங்கரனைஸ் ஆர்பிட்டில் வந்து இருக்குது ஸோ இதோட கவரேஜ் வந்து வைடராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஃபோர் சேட்டலைட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் இந்த ஜியோ சிங்கரனஸ் ஆர்பிட் ஹென்ஸ் ஆல்வேஸ் விசிபிள் டு அ ரிசீவர் இன் அ ரீஜியன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அரவுண்ட் இந்தியா ஸோ இந்தியா அண்ட் தென் இந்தியா சுற்றி ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு எப்போதுமே உங்களால் சிக்னல் வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் அதோடய ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து டாய் ஸ்டோரி இந்த டாய் ஸ்டோரி அப்படின்னா உட்டிக்கெலாம் போயிடக்கூடாது இது வந்து நம்ம இந்தியன் டாய் ஸ்டோரி நம்ம ஆந்திரா ஆந்திராவில் வந்து கொண்டப்பள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவில் டாய்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க இப்போ கர்நாடகாவில் சன்னப்பட்டின டாய்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி ஆந்திராவில் கொண்டப்பள்ளி டாய்ஸுங்கிறது ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர் ஓல்டு ஆர்ட்டு இந்த டாய்ஸை மேக் பண்ணுறவங்கள என் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆரிய சத்ரியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் ஆல்சோ நோனஸ் நக்கர் ஷலு ஹூ த லோக்கல் பீப்புள் சே ஃபைன் மென்ஷன் இன் பிரம்மானந்த புராணா ஸோ இவங்களை பற்றின மென்ஷன் வந்து பிரம்மானந்த புராணாலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் இந்த கொண்டப்பள்ளி டாய்ஸை வந்து எதில் மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெல்லா புனிக்கி வுட் அப்படிங்கிற வுட்லேருந்து மேக் பண்ணுறாங்க ஸோ இதான் வந்து இந்த கொண்டப்பள்ளி ரீஜியன் ஆந்திராவில் இந்த ஃபேமஸ் கொண்டப்பள்ளி டாய்ஸ் ஒரு ஆர் மேட் இன் கொண்டப்பள்ளி ஆஃப் கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் விஜயவாடா ஸோ கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக் நியர் விஜயவாடா அங்கே தான் வந்து இந்த கொண்டப்பள்ளி டாய்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க ஸோ இது என்ன பேஸ் பண்ணி மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம மித்தாலஜிக்கல் ரூட்ஸ் வச்சு தான் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க முக்த ரிஷி அப்படிங்கிறவர் வந்து லார்ட் சிவா கிட்டேருந்து நாலேஜ் வாங்கினார் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த கொண்டப்பள்ளி டாய்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க இதோடய யூனிக்னஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் இஸ்லாமிக் அண்ட் தென் ராஜஸ்தானி ஆர்ட் இஸ்லாமிக்கும் வந்து ராஜஸ்தானி ஆர்ட்டும் கலந்தது தான் வந்து இந்த கொண்டப்பள்ளி டாய்ஸ் இட் இஸ் பாப்புலர் ஃபார் தி ரியல் ரியாலிஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மித்தாலஜிக் சீன்ஸு வில்லேஜ் லைஃப் அனிமல் பேர்ட்ஸு அதெல்லாம் வந்து இதில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைகர்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் கேப்சர்ட் பை த கேமரா ட்ராப்ஸ் ஸோ ஒரு டூ டே எக்ஸிபிஷன் வந்து நடந்துச்சு என்னென்னா இங்கே நாகார்ஜுனா ஸ்ரீசைலம் டைகர் ரிசர்வில் அதில் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இமேஜஸ் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் எவர் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் த பிக் கேட்ஸ் இன் ஏபி ஃபாரஸ்ட் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டைகரோட பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இதை பார்த்துருப்போம் பட் அதோட ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி லோவாக தான் இருக்குது அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஸோ இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் ஆந்திர பிரதேஷ் ஃபாரஸ்ட்லேயும் இப்போ டைகர் பாப்புலேஷன் அதிகமாகிட்டு வருது அந்த நெக்ஸ்ட் இந்தியன் வெர்ச்சு
and then um, 75 sarovar lakes in every district will promote an environment conservation so over district li vandu 75 lakes kitta namak kondu increase pananu appo da vandu nammala water conservation nalla irukum ultimately environment conservation um nadakum appdin solittu pm vandu solirkaru next employment woes so sri lanka la vandu sariyana economic situation illadanal nareya per anga vandu migrate aagite varanga illaya so mukkiyama endha countries ku vandu poyirukanga appadina vandu gulf countries dhaan poyirukanga குவைத் கத்தார் சவுதி அண்ட் தென் சவுத் கொரியா அண்ட் ஜப்பான் இந்த கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் போயிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த டிஸ்ட்ரெஸ் மைக்ரேஷன் ஃப்ரம் த ஸ்ரீலங்கா ஹஸ் த பொட்டன்ஷியல் டு ரீப்ளேஸ் த செக்ஷன் ஆஃப் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் கேரளா இந்த கல்ஃப் நம்ம முன்னாடி ஒரு சில நியூஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் கேரளாவை சேர்ந்தவங்க தான் வந்து இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் நிறையா பேர் இருக்காங்க வென் கம்பேர்ட் டு அதர் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா இப்போ ஸ்ரீலங்கன்ஸ் அங்கே போகிறப்ப தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி இந்த ஸ்ரீலங்கன்ஸ் வந்து கம்மியான காஸ்ட்டுக்கும் அவங்க வேலை பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒத்துக்கலாம் இல்லையா அதனால் கேரளா ஒர்க் ஃபோர்ஸை வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணால் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கல்ஃப் கோஆப்ரேஷன் கவுன்சிலோட கண்ட்ரீஸு இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட மெம்பர்ஸ் இது வந்து ஜஸ்ட்டு மேப்காக இப்போ இஸ்ரேலில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏரியா ஐ மீன் இந்த லைட் சாண்டல் கலரில் இருக்குது இல்லையா இது வந்து ஜார்டன் ஆக்குபை பண்ணியிருக்க ஏரியா அண்ட் தென் இந்த சின்ன ஏரியா கசா இருக்குது இல்லையா இது வந்து எஜிப்ஷியன் ஆக்குபைடு ஏரியா அண்ட் தென் இதோட பார்டரிங் இஸ்ரேலோட பார்டரிங் கண்ட்ரீஸ் பார்த்துக்கோங்க லெபனன் சிரியா ஜார்டன் எஜிப்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்டரிங் கண்ட்ரீஸு அண்ட் தென் இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்மிஸ்டிஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது அந்த இந்த ஏரியா ஆஃப் டிஸ்பியூட் அந்த மாதிரி ஸோ இது ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபேக்ஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இந்தியா வந்து இந்த வருஷம் செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொண்டாடுறோம் இல்லையா அது அதனால் என்னென்னா நம்மளோட பல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஏர்லியராக வந்து பல்ஸ்க்கு நிறைய டிமாண்ட் வந்து நம்ம வெளியே வந்து இம்போர்ட் கூட பண்ணோம் ஒரு சில சுச்சுவேஷன்லாம் பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் டன்னஸ் தான் பட் டுவெண்ட்டி 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 ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ மில்லியன் டன்னஸ் இது வந்து ஒரு நல்ல இன்க்ரீஸ் தான் அந்த இந்தியாவில் ஹையஸ்ட் பல்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் வந்து மத்திய பிரதேஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைனில் வந்து அளவுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு ஹெக்டர்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அண்ட் தென் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்கணும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா ஓவரால் இருக்க லேண்டில் ஒரு பத்து டன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பத்து ஏக்கர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து ஏக்கரில் ஒரு பத்து டன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பத்து டன் வந்திருக்கு இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ஒரு ஏக்கரில் ஒரு டன் இது வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி பெர் யூனிட் ஏரியாவுக்கு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் நடந்திருக்கோ அதை ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் கேஜிங்கிறது வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி பெர் ஹெக்டர் ஸோ எனி இந்த யூனிட் ஆஃப் ஏரியா கேன் பி எனி திங் ஏக்கராகவும் இருக்கலாம் ஹெக்டராகவும் இருக்கலாம் சென்ட்டாகவும் இருக்கலாம் எந்த ஒரு யூனிட் ஏரியாக்குள்ளேயும் இவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதான் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நைன்டி டூ பெர் ஹெக்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அந்த நம்ம இந்தியாவோட நியூ வைஸ் பிரசிடெண்ட் யார் அப்படின்னா ஜக்தீப் தங்கர் அவர் வந்து நம்ம இந்தியாவோட ஃபோர்டீன்த் வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஸோ இன்னைக்கு நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நியூஸ் பற்றின பிஒய் கியூஸ்லாம் இதுதான் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஸ்டெடி படியோட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் லைஃப் கிளாசஸ் அந்த நியூ பிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து டெலிகிராமில் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செ